so now students we are starting with 12th standard physical chemistry i am your teacher rajiv sir to bachcho jo ab apan chapter padhne ja rahe hain solution this is an easiest chapter of 12th standard sh 12th standard ki physical chemistry ke andar sare chapter easy hi hain बट जो चैप्टर अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं दैट चैप्टर इज सल्यूशंस ना बच्चों व्हेन वी ऐड सॉल्ट इन वाटर व्हेन वी ऐड शुगर इन वाटर व्हेन वी ऐड सॉल्ट इन वाटर व्हेन वी ऐड शुगर इन वाटर अ ट्रू सल्यूशन इज फॉर्म्ड हाउ वी कैन से दैट द सल्यूशन इज अ ट्रू सल्यूशन तो बच्चों बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है सपोज अगर मान लो मैं एक कंटेनर बनाता हूँ ठीक सो सपोज आई एम ड्राइंग अ कंटेनर हियर नाउ इन दिस कंटेनर द वाटर इज प्रेजेंट और इस वाटर के अंदर मैंने बाहर से सपोज दिस इज एच टू ओ एंड वी हैव एडेड एन एस सी एल इन इट नाउ सपोज अभी मैंने क्या लिया एक वाटर आफ्टर कंप्लीट डिजोल्यूशन ऑफ एन एस सी एल इन वाटर आई हैव टेकन वाटर फ्रॉम दिस पॉइंट एंड सेकेंड फ्राम दिस पॉइंट नाउ सपोज दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जहाँ से मैंने वाटर लिया एंड दिस इज द सेकेंड पॉइंट जहाँ से मैंने वाटर लिया अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूँ वॉट इज़ द सॉल्टीनेस प्रेजेंट इन फर्स्ट पॉइंट एंड वॉट इज़ द सॉल्टीनेस प्रेजेंट इन सेकेंड पॉइंट तो यू कैन क्लियरली टेल एस इट इज़ अ क्वालिटेटिव मैथड बट यू कैन क्लियरली टेल एस द सॉल्टीनेस ऑफ बोथ द पॉइंट्स आर सेम इट मीन्स द एन ए सी एल इज कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर एंड इट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर सो इफ द सॉल्ट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर द अमाउंट ऑफ एन ए सी एल प्रेजेंट इन वाटर एट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस कंटेनर इज ऑलमोस्ट सेम एंड दे फॉर द टेस्ट इज ऑल्सो सेम ना बच्चों ये जो आपका सल्यूशन चैप्टर है सो इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रू सल्यूशन ना ये जो सल्यूशन चैप्टर है इसको अपन कितनी हेडिंग्स के अंदर पढ़ेंगे सो बच्चों द फर्स्ट हेडिंग इज This is the first heading. The first heading is formation of different type of solutions. How many different type of solutions are present or formed? Now, express the concentration of solution in different unit. Means, किस different different units के अंदर अपन concentration को express कर सकते हैं. बच्चों ये वाला जो particular point है, this particular point is completely a part of मूल कंसेप्ट अपन बेसिक से समझेंगे बट दिस इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ मूल कंसेप्ट नाउ देन वी विल स्टडी अबाउट द सोलेबिलिटी दैट इज सोलेबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सोलेबिलिटी ऑफ गेस इन लिक्विड इसको अपन डिटेल डिस्कशन करेंगे एंड एक्सप्लेन द हेनरीज लो एंड राउड स्लो एंड वॉट इज एक्चुअली हेनरीज लो एंड वॉट इज एक्चुअली राउड स्लो नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों दैट इज अ डिस्टिंग्विश बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन मीन्स कौन सा सोल्यूशन को अपन आइडियल बोलते हैं कौन से को नॉन आइडियल एंड एक्सप्लेन द डिविएशन ऑफ रियल सोल्यूशन फ्रॉम राउल स्लो एंड हाउ द रियल सोल्यूशन डेविएट फ्रॉम राउल स्लो दैट इज एक्चुअली नॉन आइडियल सोल्यूशन देन वी विल स्टडी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स this is the most important part of this chapter and next we will read about the abnormal colligative properties exhibited by some solutes in solution and its explanation why they exhibit this abnormal colligative properties now students when we uh, start reading our book we will find some examples of solution which is given now the first one is a brass brass is an alloy it is made up of copper and zinc german silver it is an alloy which is made up of copper zinc and nickel students ye jo example hai 
this is an example of solid solutions किसके एग्जाम्पल है बच्चों ये सॉलिड सोल्यूशंस क्लियर द ब्रास ब्रास इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक द जर्मन सिल्वर इज मेड अप ऑफ कॉपर जिंक एंड निकल मतलब कॉपर और जिंक के साथ और क्या ऐड कर दिया निकल स्टूडेंट्स ईयर परसेंटेज इज नॉट गिवन एंड ब्रॉन्ज दैट इज कॉपर एंड टेन बच्चों इस ब्रॉन्ज और ब्रास में याद रखने का तरीका ऐसा है द कॉपर इज कॉमन बट जहाँ पे आपके जेड है जेड उस जेड वाले के अंदर जेड एन नहीं है मतलब जिंक नहीं है तो उसके अंदर क्या है टेन सो so, अगर ब्रॉन्ज लिखा है बच्चों तो कॉपर एंड टेन और अगर ब्रास लिखा है तो कॉपर एंड जिंक फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है स्टूडेंट्स द वन पी पी एम ऑफ फ्लोराइड आयन इफ प्रेजेंट इन वाटर देन इट प्रिवेंट्स द टूथ डीके तो आपने देखा होगा फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट ऐसे एड आते हैं देन वन पॉइंट फाइव पी पी एम अगर यही कॉन्सेंट्रेशन आपका बच्चों इंक्रीज हो जाता है If it is 1.5 ppm of fluoride ion, it will lead to the mottling of tooth. Means tooth आपके खराब होना चालू हो जाएंगे Now if very high concentration of fluoride ion is present, it can be poisonous. तो फिर ये बच्चों poisonous हो सकती है जैसे the sodium fluoride in sodium fluoride fluoride ion is in high concentration. Now this is used as a rate poison. Now students very important part is that even in iv injections are always dissolved in water containing salt at a particular ionic concentration that match with blood plasma concentration means jitne bhi apan zyada tar iv injections dalte hain aapne dekha hoga jo log hospitalized hote hain to injections ko directly bottles mein dal diya jata hai aur wo jo bottles hoti hai bachcho that bottles contain a uh, salt in it and the concentration of that salt is equal to the blood plasma why because If the concentration is increased or decreased, it will affect the concentration of our blood plasma. And if the concentration of our blood plasma is affected, it will affect the cells which is present in our blood plasma. वो बच्चों अपन जो पढ़ते हैं जैसे आप biology के अंदर 11th standard के अंदर पढ़ते हो that is what is exosmosis and endosmosis. Such kind of phenomenon occur if the concentration increase or decrease in our blood. so iv injections are always dissolved in it and if iv injections are dissolved in it it is also a kind of solution which is formed so they are also given in form of solution clear so bachcho yahan pe jo aapko yaad rakhna hai that is 1 ppm fluoride ion is utilized which prevent tooth decay but if the concentration is 1.5 ppm it will lead to the decay of tooth that is mottling of tooth and a very high concentration that is sodium fluoride इट इज यूज एज अ पॉइजन बच्चों जहाँ पे ब्रॉन्ज है वहाँ पे जिंक नहीं है तो ब्रास है वहाँ पे जिंक है और ब्रॉन्ज के अंदर क्या है टेन और जर्मन सिल्वर में कॉपर और जिंक के साथ साथ में क्या है निकल क्लियर नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट पार्ट इज वॉट इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ सोल्यूशन क्लियर तो स्टूडेंट्स अगर अपन आगे बात करें तो जो आपका है दैट इज डेफिनेशन ऑफ सोल्यूशन clear because uh, this is the topic of 12th standard and this topic is also asked in your board exam so you should know the definition students jo bhi ye main video laga raha hu aap inhi ko apne notes bana lena kyunki notes ke andar bhi aapko yahi likhna hai aur fir apan kuch questions karna sikhenge now the first what is definition the solutions are the homogeneous mixture of two or more than two components now what is solution तो स्टूडेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है दे आर एक्चुअली द होमोजिनस मिक्सचर मीन्स देर इज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सल्यूट इन अ सॉल्वेंट सो सल्यूशंस आर द होमोजिनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। इफ इट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, द सल्यूशन इज सेट टू बी बाइनरी सोल्यूशन इफ इट इज मेड अप ऑफ थ्री कॉम्पोनेंट्स इट इज सेट टू बी टर्नरी सोल्यूशन If it is made up of four component, we called it quaternary solutions. Means the solutions are divided on the basis of how many components are present in solution. Clear? So generally in this chapter we will consider only binary solution. So binary solutions means a solution which is made up of only how many components? It made up of only two components. 
नाउ इन अ जनरलाइज डेफिनेशन स्टूडेंट्स जो जनरली अपन लोग पढ़ते हैं वट इज एक्चुअली सल्यूट इज सल्यूट इज अ कॉम्पोनेंट विच इज जनरली लेसर इन अमाउंट नाउ जनरली स्टूडेंट्स नॉट ऑलवेज एंड दैट इज इन टर्म्स ऑफ वेट क्लियर सो वॉट इज एक्चुअली सल्यूट कॉम्पोनेंट जनरली लेसर इन अमाउंट बाय वेट इज कंसिडर्ड एज अ सल्यूट एंड कॉम्पोनेंट जनरली मोर इन अमाउंट इन टर्म्स ऑफ वेट इज जनरली कंसिडर्ड एज अ सॉल्वेंट स्टूडेंट्स ये याद रखना है यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है दैट इज इन टर्म्स ऑफ वेट नाउ इसी डेफिनेशन को अब अपन थोड़ा सा डिस्प्रूव करते हैं क्लियर नाउ टेक एग्जाम्पल वन नाउ एग्जाम्पल वन गिवन इज 65% परसेंट शुगर एक्व सोल्यूशन इज गिवन दैट इज वेट बाय वेट वॉट इज गिवन तो बच्चों जिन्होंने थोड़ा सा इलेवेंथ स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है वेट बाय वेट सिक्सटी फाइव परसेंट शुगर एक्व सोल्यूशन इज गिवन वेट बाय वेट इट मीन्स द सिक्सटी फाइव ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन हंड्रेड ग्राम ऑफ सोल्यूशन नाउ स्टूडेंट्स इफ द अमाउंट ऑफ शुगर इज सिक्सटी फाइव ग्राम एंड द टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन इज हंड्रेड ग्राम्स एक्व सोल्यूशन मीन्स the solvent is water now if the solvent is water the 65 gram of sugar present in 35 gram of water now according to the above definition so yahan pe water kitna present hai bachcho 35 gram aur sugar kitna present hai 65 gram clear to ab isme aap dekho 65 gram means it is more in weight and this component is less in weight इस कंपोनेंट का शुगर का जो वेट है वो ज़्यादा है और जो वाटर है उसका वेट कम है तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है उसके हिसाब से ये क्या होना चाहिए सॉल्वेंट बिकॉज जनरली द कंपोनेंट विच इज मोर इन अमाउंट इन टर्म्स ऑफ वेट इज कंसिडर्ड एज अ सॉल्वेंट एंड जनरली द कॉम्पोनेंट विच इज लेसर इन अमाउंट इन टर्म्स ऑफ वेट इज कंसिडर्ड एज अ सल्यूट बट स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को पता चलेगा तो बड़ा इम्पॉर्टेंट ये है कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि वेन शुगर इज एडेड इन वाटर द शुगर इज अ सॉल्वेंट एंड वाटर इज अ सल्यूट तो आप बिल्कुल सही हैं जो आंसर है वो ये है कि ऑल द अमाउंट ऑफ शुगर इज मोर स्टिल इट इज नॉट अ सॉल्वेंट द अमाउंट ऑफ वाटर इज लेस स्टिल इट इज नॉट अ सल्यूट स्टूडेंट्स डेफिनेटली हियर द वॉटर इज सॉल्वेंट एंड शुगर इज सल्यूट बट आप देखो ये जो वेट वाली डेफिनेशन है वो यहाँ पे क्या हो गई रॉन्ग सो so, अगर ऐसा कोई केस है तो उसके अंदर अपन किससे डिसाइड करते हैं देन हियर द फेज ऑफ सॉल्वेंट इज डिसाइडेड बाय द फेज ऑफ फाइनल सोल्यूशन मीन्स विच वन इज सॉल्वेंट तो आप देखो फाइनल जो फेज है सोल्यूशन की वॉट इज दिस फाइनल फेज द फाइनल फेज ऑफ सोल्यूशन वेन शुगर इज एडेड इन वॉटर द फाइनल फेज ऑफ सोल्यूशन इज लिक्विड अगर शुगर को वाटर में अपन ने ऐड किया तो जो फाइनल सोल्यूशन है वो लिक्विड है तो सॉल्वेंट अपन उसे कंसीडर करेंगे जिसका फेज क्या है सेम एज ऑफ सोल्यूशन सो हियर द वाटर इज लिक्विड एंड द फाइनल सोल्यूशन इज ऑल्सो लिक्विड दे आर फॉर वाटर इज कंसिडर्ड एज अ सॉल्वेंट सो स्टूडेंट्स अगर इफ नाउ सपोज अब अपन यहाँ पे सोल्यूशन लेते हैं लिक्विड इन लिक्विड नाउ इन लिक्विड इन लिक्विड और गेस इन गेस और सॉलिड इन सॉलिड दिस डेफिनेशन इज एब्सोल्यूटली करेक्ट सो अगर आपसे पूछा जाए ये डेफिनेशन सर कहाँ पे एक्चुअल में करेक्ट होती है सो वेन द फेज ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट्स आर एग्जैक्टली सेम वाई बिकॉज इफ द सल्यूट एंड सॉल्वेंट है सेम फेज दैट सल्यूशन इज ऑल्सो इन सेम फेज सो इन दैट केस द कॉम्पोनेंट विच इज जनरली लेसर इन अमाउंट इज कंसिडर्ड टू बी सल्यूट and the component which is generally more in amount is considered as a solvent. अभी बच्चों अपन ऐसा करते हैं यहाँ पे जो केस था वो कैसा था द शुगर इज अ सॉलिड एंड द वॉटर इज अ लिक्विड सो इफ द फेज ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट आर डिफरेंट किसको अपन सॉल्वेंट कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे ये वेट वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा यहाँ पे जो अपन कंसिडर करेंगे सॉल्वेंट को इट इज डिसाइडेड बाय द फेज ऑफ सल्यूशन सो द फेज ऑफ सल्यूशन एंड द फेज ऑफ सॉल्वेंट शुड बी सेम तो सॉल्वेंट अपन उसको बोलेंगे जिसका फेज किससे रिजेंबल करेगा सॉल्वेंट से सोल्यूशन से सो मीन्स द फेज ऑफ फाइनल सोल्यूशन 
is liquid therefore solvent is not solvent is water not sugar which exist in a सॉलिड फीस आई थिंक स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा मैंने आप लोगों को क्या बोला तो अगर आपसे पूछा जाए सर ये डेफिनेशन कहाँ पे एप्लीकेबल है सो दिस इज हंड्रेड परसेंट एप्लीकेबल वेन बोथ द सोल्यूट एंड सॉलवेंट लाई इन अ सेम फीस बट ये डेफिनेशन रोंग हो जाती है हो सकती है इफ द सोल्यूट एंड सॉलवेंट लाई इन अ डिफरेंट फीस क्लियर सो यहाँ पे आई थिंक बच्चों ये आपको क्लियर हो गया होगा विथ Which is referred as solute and which is referred as solvent. अब यहाँ पे एक और important चीज है बच्चों The solution is a homogeneous mixture. Finally, the solution has only one phase. So if the solution is binary solution, students, the final phase of solution is only one. Now suppose मैंने solid को liquid में mix किया The solid is sugar and liquid is water so when solid is mixed in liquid but the phase that is only liquid it is not solid means when the two different even two different phases of solute and solvent are mixed together the final phase of solution is only one so this is a binary solution clear ab bachcho isi cheez ko apan aage badhate hain to agar main isi cheez ko aage badhata hu to aap dekhoge क्लियर नाउ सपोज द नेक्स्ट जो अपना पार्ट है बच्चों उसमें इसी चीज को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं तो अगर मैं इसी चीज को कंटिन्यू करता हूं तो जस्ट गो थ्रू इट नाउ एग्जाम्पल टू द वन मोल ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन अ नाइन मोल ऑफ एल्कोहल सो हियर द वाटर इज ऑनली वन मोल वेयर एज एल्कोहल इज हाउ मच एल्कोहल इज नाउ नाइन मोल नाउ स्टूडेंट हियर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट the water is also exist in liquid phase and alcohol is also exist in liquid phase aapko pata hai jo movies mein dikhate hain to alcohol aur water ko log bag mix karke fir peete hain clear so alcohol aur water ka combination is very common so here you know that alcohol is also liquid and water is also liquid in that case so yahan pe kaisa hai bachcho in this case both the phase of solute and solvent are same and the phase of solution is also liquid now which quantity is more so if water is 1 mole means water is only 18 grams whereas 9 mole of alcohol acha bachcho jab kuch nahi likha hota alcohol ke bare mein to apan alcohol ko kya consider karte hain c2h5oh clear aap iska molar mass nikalo multiply karo 9 mole ke sath to jo weight aapko obtain hoga bachcho that is greater than the weight of water so here the amount of water is less and the amount of alcohol is more so definitely in this case here alcohol is more in amount therefore it act as a solvent and water is act as a solute so it is not necessary that water is always act as a solvent kyunki generally apan aisa padhte hain water is a universal solvent yes water is a universal solvent because most of the substance are easily dissolved in water बट अगर इस पर्टिकुलर सोल्यूशन की मैं बात करूं जहां पे एल्कोहल इज मोर इन क्वांटिटी एंड वाटर इज लेस इन क्वांटिटी स्टूडेंट्स हियर द एल्कोहल इज एक्ट एज अ सॉल्वेंट एंड वाटर इज एक्ट एज अ सल्यूट क्लियर सो नाउ आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा किसको अपन सल्यूट बोलेंगे बच्चों और किसको अपन सॉल्वेंट नाउ डिपेंडिंग ऑन द फेज ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट अब बच्चों अपन क्लासिफिकेशन कर रहे हैं क्लियर So, जो पहला क्लासिफिकेशन था सोल्यूशन का दैट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कंपोनेंट सो इफ द नंबर ऑफ कंपोनेंट आर टू बाइनरी नंबर ऑफ कंपोनेंट आर थ्री टर्नरी नंबर ऑफ कंपोनेंट आर फोर क्वार्टरनरी लाइकवाइज डिपेंडिंग अपॉन द फेज ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट द नाइन टाइप ऑफ सोल्यूशन आर पॉसिबल बच्चों पॉसिबल कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं अपन तो यहां पर आप थ्री लिखो और थ्री की पावर क्या कर दो एन where n is the number of component which is used to form solution now if the two component one solute and one solvent is used to form uh, solution then 3 to the power 2 kitna ho gaya bachcho nine type agar components are 3 ternary solution hota to 3 to the power 3 27 type of possible combinations are there if n raised to the power 
total 81 type of combinations are possible so if the two components are present means the solute and solvent lie in a different phase or in a same phase then how many possible combinations are present the possible combinations are students 3 to the power 2 that is nine type of solutions are possible now here is the table which represent the type of solution the solute phase the phase of solvent and the examples clear students this table is very very important from theoretical point of view and this table is given in your textbook now students first we are talking about the gaseous solutions gaseous solutions means the final phase of solution is gas now gaseous solution is formed when solute is gas solvent is gas so when gas is gas so when gas is added in gas what will form a true solution is formed why because gas in gas is always uniformly distributed so bachcho yahan pe example kya hoga mixture of nitrogen and oxygen yahan pe aap koi si bhi do gas ko mix karo either it is organ and helium nitrogen and organ helium and nitrogen kisi bhi do gas ko agar aap mix kar rahe ho it is always a homogeneous mixture and this is an example of gas in gas bachcho air bhi iska bahut acha example hai if the air is pure air it is a mixture of gases so it is also an example of gas in gas now bachcho if the solute is liquid and solvent is gas now liquid is dissolved in gas to bachcho ye jo example hai ye aapko yaad rakhna hai maine in pe star laga diya hai kyunki ye ekdam aapke dimag mein nahi aayenge because in our nearby surrounding aur jo bhi apan aaj tak padhte hue aate hain the most common type of solutions are लिक्विड सोल्यूशन जो ज्यादातर अपन पढ़ते हैं वो लिक्विड पढ़ते हैं तो ये जो गैस वाले गैशियस सोल्यूशन से ही अपने दिमाग में कम होते हैं नाउ लिक्विड इन गैस द बेस्ट एग्जाम्पल इज क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस तो बच्चों यहाँ पे कोई फीलिंग नहीं होने वाली है तो आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है सी एस सी एल थ्री को बोलते हैं अपन क्लोरोफॉर्म सो क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन गैस नाउ बच्चों नेक्स्ट आता है आपका सॉलिड इन गैस क्लियर तो दिमाग में ऐसा आता है सर सॉलिड इन गेस पॉसिबल है यस पॉसिबल है दैट इज कैम्फर जिसे आप कपूर बोलते हो बच्चों कैम्फर इन नाइट्रोजन गेस इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन गेस नाउ स्टूडेंट्स बोथ दीज आर एग्जांपल्स आर गिवन इन आर टेक्स्ट बुक इसलिए आपको याद रखने हैं नाउ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सोल्यूशन विच वी एनकाउंटर्ड इन डेली लाइफ इज स्टूडेंट्स लिक्विड सोल्यूशन दे आर ऑफ ऑल्सो थ्री टाइप्स नाउ हियर द सॉलवेंट इज सेम दैट इज लिक्विड 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 ना बच्चों द गेस इज प्रेजेंट इन लिक्विड क्या गेस लिक्विड के अंदर होती है यस द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सी ओ टू एंड ओ टू दैट इज कार्बन डाइड एंड ऑक्सीजन इज डिजोल्व इन वॉटर सो अपन कैसे बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन इज डिजोल्व इन वॉटर तो बच्चों जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है क्लियर एक्वेटिक लाइफ में आपने देखा होगा देर आर सो मेनी ऑर्गेनिज्म विच इज ओनली फाउंड इन वाटर और अपन ने पढ़ा भी है द ओरिजन ऑफ लाइफ इज ऑल्सो अकर इन वाटर तो वाटर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं दीज ऑल ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन ऑनली नाउ फ्रॉम वेयर दिस ऑक्सीजन इज कम दिस ऑक्सीजन इज कम फ्रॉम द ऑक्सीजन विच इज डिजोल्व इन वाटर इट मीन्स इट सपोर्ट्स द एक्वेटिक लाइफ सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल वेयर द गेस इज डिजोल्व इन लिक्विड द सेकेंड बेस्ट एग्जाम्पल इज बच्चों बहुत सारे जने कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर आपने देखा होगा एरिएटेड ड्रिंक्स जिसे अपन बोलते हैं द सी ओ टू इज डिजोल्व एट हाई प्रेशर सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ गेस इन लिक्विड नाउ लिक्विड इन लिक्विड जैसा अभी बच्चों मैंने आपको बताया लिक्विड इन लिक्विड का बेस्ट एग्जाम्पल इज एल्कोहल इन वाटर आपने देखा होगा एल्कोहल लोग बाग वाटर के साथ मिक्स करके पीते हैं सो एल्कोहल इन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन लिक्विड बच्चों ऐसे ही बेंजीन एंड टोलोइन दे आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन एक लिक्विड देन सॉलिड इन लिक्विड नाउ दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप अमंग द लिक्विड सोल्यूशन क्योंकि सबसे पहले जब अपन से पूछा जाता है तो पता है अपन लोग क्या बोलते हैं द शुगर इज प्रेजेंट इन वाटर द सॉल्ट इज डिजोल्व इन वाटर तो शुगर और सॉल्ट इज डिजोल्व इन वाटर दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड दैट इज ग्लूकोज इज डिजोल्व इन वाटर सो दे आर द एग्जाम्पल्स नाउ बच्चों द लास्ट सोल्यूशन आर ऑफ सॉलिड सोल्यूशन सो so, बच्चों दिमाग में क्वेश्चन आता है क्या सॉलिड सोल्यूशन भी पॉसिबल है जहां पे सॉल्वेंट सॉलिड हो और सोल्यूट अलग अलग हो यस 
गैस इन सॉलिड तो बच्चों जब आप हाइड्रोजिनेशन करवाते हो एल्कीन का तो आप ऐसा लिखते हो एड्सॉर्ब हाइड्रोजन ओवर निकल पेलीडियम और प्लेटिनम यस इफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन पाउडर्ड पेलेडियम स्टूडेंट्स अगर ये पाउडर्ड पेलेडियम है तो इट इज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रोजन ओवर द पेलेडियम सो वी कैन कॉल इट इज अ होमोजीनस मिक्सचर सो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ गेस इन सॉलिड इज हाइड्रोजन इन पेलेडियम इट इज इन निकल इट इज इन प्लेटिनम विच इज यूज फॉर द हाइड्रोजिनेशन नाउ लिक्विड इन सॉलिड इज इट पॉसिबल यस मर्करी विथ सोडियम हियर मर्करी इज लिक्विड बच्चो वेन मर्करी फॉर्म्स कंपाउंड विद एनी अदर मेटल वी यूज अ टर्म अमालगम सो आप देखो यहाँ पे मैंने लिखा है अमालगम सो वॉट वी कॉल्ड इट वी कॉल्ड इट सोडियम अमालगम क्लियर सो दैट इज लिक्विड इन सॉलिड देन सॉलिड इन सॉलिड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड सर्टन अलॉय जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था जैसे आपने पढ़ा था ब्रॉन्च ब्रास जर्मन सिल्वर बेसिकली दे आर सर्टन अलॉयज इन विच द सॉलिड इन सॉलिड इज प्रेजेंट एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली सो दैट इज कोपर इन गोल्ड तो कोपर इन गोल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड ना बच्चों अगर अपन जब सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो अपन ऐसा पढ़ेंगे द टोटल नाइन टाइप ऑफ सोल्यूशन आर पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सल्यूट एंड सॉलवेंट बट इफ वी आर कंसिडरिंग कॉलाइड्स द कॉलाइड्स आर ओनली ऑफ एट टाइप द रीजन इज दैट वेन गेस इज मिक्सड विद गेस इट ऑलवेज फॉर्म अ होमोजीनस मिक्सचर मतलब जब भी आप किसी दो गेस को मिलाओगे बाकी जितने भी टाइप के हैं वो हेट्रोजिनस भी हो सकते हैं क्लियर यहाँ अपन ने जो बात करी है दैट इज ऑफ होमोजिनस इफ दे आर हेट्रोजिनस देन दे कैन फॉर्म कॉलाइड सो गेस इन गेस इज ऑलवेज अ होमोजिनस मिक्सचर सो डिपेंडिंग अपॉन द फेज ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट द कोलाइड आर ऑफ ओनली एट टाइप दे आर नॉट नाइन टाइप बच्चों कोलाइड जो अपन पढ़ेंगे यहाँ पे मिक्स नहीं करना है बट आपको याद रखना है दिस इज अ पार्ट ऑफ सरफेस केमिस्ट्री वहां पे जो अपन बच्चों बोलते हैं ना जो टर्म अपन यूज में लेते हैं वो बोलते हैं अपन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम क्लियर सोल्यूट और सॉल्वेंट की जगह पे जो अपन टर्म यूज में लेते हैं दैट इज डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम बट अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी टाइप ऑफ कोलाइड्स आर पॉसिबल दैट इज ओनली एट टाइप वाई बिकॉज द गेस इन गेस इज ऑलवेज अ होमोजिनस मिक्सचर तो बच्चों ये जो भी मैंने आपको इन थ्री uh, पेजेस में जो मैंने आपको पढ़ाया है सबसे पहले मैंने बच्चों आपको ये बताया कि अपन इस सोल्यूशन चैप्टर्स में पढ़ने वाले क्या क्या हैं तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फिर बच्चों अपन ने कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े जो अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर गीवन है मैं लेक्चर सिर्फ पाँच मिनट में रिपीट uh, कर रहा हूँ दैट इज जो वन पी पी कॉन्सेंट्रेशन है फ्लोराइड आयन की वो इट प्रिवेंट्स द टूथ डीके एंड सोडियम फ्लोराइड इफ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन इज यूज देन इट इज एक्ट एज अ रेट पॉइसन आई वी इंजेक्शन जो अपन जनरली प्रोवाइड करते हैं दे आर मिक्सड विद सॉल्टी वाटर एंड द सॉल्टी वाटर हैज अ कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर ब्लड प्लाज्मा क्लियर फिर बच्चों अपन ने जो पढ़ा दैट इज डेफिनेशन ऑफ सोल्यूशन जिसमें मैंने आपको एक्चुअल में समझाया कि जो सोल्यूशन uh, है वो क्या होता है तो इट इज़ एक्चुअली अ होमोजीनस मिक्सचर जहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है सोल्यूट का इन सॉल्वेंट एंड द फेज ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज वन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मे हैव अ सेम और डिफरेंट फेज बट द सोल्यूशन ऑलवेज हैव अ वन फेज वी आर टॉकिंग अबाउट बाइनरी सोल्यूशन जिसमें अपन ने सोल्यूट और सॉल्वेंट का क्या पढ़ा बच्चों डेफिनेशन और उसमें अपन ने ये प्रूव किया कि अगर आपसे बोला जाए जो जनरली रेसर अमाउंट और जनरली ग्रेटर अमाउंट में है वो डेफिनेशन किस जगह पे सही होती है और किस जगह पे क्या होती है गलत फिर उसके मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए बच्चों उसके बाद अपन ने पढ़ा डिपेंडिंग अपॉन द फेज ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट हाउ मेनी टाइप ऑफ सोल्यूशन आर पॉसिबल सो पॉसिबल कॉम्बिनेशन आर नाइन टाइप एंड टोटल नाइन टाइप ऑफ सोल्यूशन आर पॉसिबल जिसमें बच्चों अपन ने जो गेशियस सोल्यूशन है उसमें लिक्विड इन गेस सॉलिड इन गेस देन गैस इन सॉलिड and liquid and solid इनके जो examples है बच्चों they are very important और जो last में अपन ने पढ़ा कि total नाइन type of solutions are possible but only एट type of colloids are possible why because गेस in गेस is always a homogeneous mixture 
क्लियर तो ये था बच्चों अपना फर्स्ट लेक्चर इसके बाद जो अब अपन पढ़ेंगे वो मैंने आपको बताया था इसके बाद जो अब अपन पढ़ने वाले हैं दैट इज डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स विच इज़ यूज टू डिफाइन सल्यूशन थैंक यू